இப்போ சப்போர்ட் ரெசிஸ்டண்டை பற்றி பார்ப்போங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கு ஸோ உங்களுக்கு இந்த சார்ட்டில் வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டண்ட் வந்து நம்ம பார்க்குறது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து த்ரீ ஹேண்டில் சிங்கிள் தான் வந்து சப்போர்ட் ரெசிஸ்டண்ட் வந்து ட்ரா பண்ணும் அதாவது என்னென்னா மிடில் ஹேண்டில் வந்து ஹையாக இருக்கணும் அது வந்து மேலே ரெசிஸ்டண்டாக போடுவோம் மிடில் ஹேண்டில் வந்து லோவாக அதிகம் மிடில் ஹேண்டில் தான் வந்து லோ வந்து லோ ப்ரைஸாக இருக்கும் மிடில் ஹேண்டோட லோ வந்து மற்ற ரெண்டு ஹேண்ட்லேயும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ அது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஹேண்ட்லேயும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஒன்று டைம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மூணு ஹேண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மிடில் ஹேண்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டாப் ரேஞ்சில் இருக்குது ஸோ அதில் தான் வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஸ்விங் ஆகி கீழே வந்திருக்கு ஸோ எதுக்கு இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு லெவல்ருந்து ப்ரைஸ் வந்து கீழே வந்துருக்கு ஸோ அதனால் வந்து அந்த இடத்துல ஸ்விங் ஆகிருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரெசிஸ்டண்டாக போகிறோம் இப்படி தான் வந்து ரெசிஸ்டண்ட் எடுக்கிற முறை இப்போ இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஹேண்டிலும் வந்து இந்த ஹேண்டில் ப்ளஸ் இந்த இந்த மூணு ஹேண்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிடில் ஹேண்டில் வந்து லோ வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு மிடில் ஹேண்டில் லோ தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதில் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டண்ட் எப்படி வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் போடுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லைன் போடணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று போடணும் அடுத்தது வந்து இங்கே ஒரு இருக்குது இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு ஹேண்டிலும் சேர்ந்து அது ஹேண்டில் மேலே கீழே அதெல்லாம் இருக்கலாம் பட் மிடில் ஹேண்டில் வந்து லோவாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒரு வந்து சப்போர்ட் நீங்கள் போடணும் அடுத்தது வந்து இங்கே ஒரு மேஜர் சப்போர்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்குது இல்லைங்களா ப்ரைஸு இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா இங்கேயும் ஒரு ஸ்விங் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்விங் இருக்குது திரும்ப வந்து இங்கே ஒரு சிங்கும் இருக்குது இதுவும் சிங்கு இருக்குது ஸோ இந்த நான் போட்டிருக்கிற லைனுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா எப்போவுமே ஒன்ஸ் இந்த ப்ரைஸ் வந்து மேலே பட்டு சிங் ஆகிட்டு கீழே வந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் ஹேண்டில் வந்து டவுன் ஆகிருக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுன் இருக்குது அப்போ தான் இது தான் வந்து மேஜர் வந்து ரெசிஸ்டண்ட் இதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஹானர் பண்ணும் மேலே போகிறப்ப கீழே போகிறப்பலாம் ஸோ இது மாதிரி ப்ரைஸை வந்து ரெண்டு ஹேண்டில் இருக்குது மறுபடியும் ரிவர்ஸ் ஆகுது போச்சுன்னா அது வந்து ஒரு மைனரான ஒரு சப்போர்ட் தான் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டண்ட்லேயே அது மைனர் ப்ரைஸ் வந்து அங்கே நிற்கலாம் நிற்காமே இருக்கலாம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து ப்ரைஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்விங் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ப்ரைஸ் அவ்வளோ பெரிய உங்களுக்கு வந்து இது தெரில அதை வந்து அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட்டு வந்து அதை க்ராஸ் ஆகி மேலே போயிடுச்சு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து மைனர் அது வந்து சில டைம் வந்து அங்கே வந்து ப்ரைஸ் ஸ்டாப் ஆகும் சில டைம் வந்து ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இங்கே இங்கே போட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து இது ஜஸ்ட்டாக இல்லாத டே ஹேண்டில் தான் ஆக்சுவலாக நான் நீங்கள் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டண்ட் வந்து போடுறது எல்லாமே வந்து டே ஹேண்டில் தான் பண்ணணும் போடலாம் டென் மினிட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லாம் போடலாம் டே ஹேண்டில் போட்டிங்கன்னா வேலிட்டி அதிகம் ஸோ இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் டென் இன்ட்ரா டே ஹேண்டில் போட்டிங்கன்னா அதாவது டென் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டின் டென் அந்த இல்லாம் போட்டிங்கன்னா எப்போவுமே இதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து சப்போர்ட் ரெசிஸ்டண்ட் எடுத்து போகும் அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சப்போர்ட் ரிசிஸ்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக அந்த வந்து ஸ்விங் ஆகிருக்கணும் ஸ்விங் அப்படின்னாலே நீங்கள் அந்த ஸ்விங் ஆனதுக்கப்புறம் மூணு ஹேண்டில் வந்து மேலேருந்து கீழே வந்துச்சுன்னா மேலே ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கும் கீழே இருந்து மேலே ஒரு நாலு ஹேண்டில் வந்து நடந்துருச்சுன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்விங் ஆகிருக்கு இதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் வந்து மேலே போயிருக்கு ஸோ இது வந்து ப்ராப்பராக வந்து சப்போர்ட் இது ஸோ இது மேலே போயிட்டு திரும்ப வந்து கீழே வந்திருக்கு இது ப்ராப்பர் ஸ்விங் இது ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர் வந்து ஸ்விங் கிடையாது இங்கே வந்து இது மாதிரி ஸ்விங் வந்து நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணலாம் பண்ணாதே விட்டுடலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு இந்த ஸ்விங் தான் வந்து இங்கே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஸ்விங் வந்து இங்கே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் ப்ரைஸ் வந்து திரும்ப கீழே வந்திருக்கு திரும்ப திரே இந்த ப்ரைஸ் வந்து மேலே போகும்போது இந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ
இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில அசிஸ்டண்டே சப்போர்ட்டே எடுக்கல சப்போர்ட் எடுக்காமல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து ஜஸ்ட்டாக இல்லை மேலே போயிருக்கு ஸோ இது ஒரு ஹேண்டில் பேட்டர்ன் ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து புல் ஹராமி அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்ன் அது ஸோ பேட்டர்லாம் திரும்ப பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சப்போர்ட் அசிஸ்டண்ட் வந்து எப்படி வந்து ட்ரா பண்ணுறது அது சப்போர்ட் அசிஸ்டண்ட் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அதை எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறது அது மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சிலர் வந்து சப்போர்ட் அசிஸ்டண்ட் லைன் போடலாமா சிலர் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா இப்போ இங்கே லைன் இங்கேயும் ஒரு சுங்க் இருக்கு இல்லையா இங்கேயும் போடலாம்ல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சுங்க் கிடையாது நான் போட்டு தான் சுங் பாருங்கள் இது வந்து சுங் கிடையாது ப்ரைஸ் இங்கே போய்ட்டு திரும்ப கீழே வந்துட்டு மறுபடியும் தான் மேலே போயிருக்கேன் இதெல்லாம் சுங் கிடையாது ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இன்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்சைடில் வர சுங் இதெல்லாம் இன்சைடு இதுவும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இன்சைடு ஸோ இன்சைடில் வர சுங் எதுவுமே வேலிட்டு கிடையாது ஸோ இந்த சிங்கும் உங்களுக்கு வந்து வேலிட்டு கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இந்த சிங்கும் உங்களுக்கு வந்து வேலிட் ஆகாது ஸோ இன்சைடில் வர்ற ஹேண்டில் ஃபார்மேஷனில் வந்து இன்சைடில் வர்ற சிங் எதுவுமே வந்து நீங்கள் எடுத்துக்க தேவையில்லை பட் யூஸ்வலாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் அதையும் சேர்த்து இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ அந்தையும் இன்சைட் சிங்கையும் நீங்கள் போட்டு வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிறது வந்து நீங்கள் ட்ரை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு லைன் தான் மூணு லைன் நாலு லைன் தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ நான் இது வந்து ஷார்ட் டைம் மினிமைஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் என்ன வந்து ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துலையும் வந்து ப்ரைஸ் வந்து சப்போர்ட் ஆகிட்டு ப்ரைஸ் வந்து மேலே போயிருக்கு திரும்ப இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாம் இங்கே தான் லைன் போட்டோம் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து சப்போர்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நாம் வந்து இவ்வளோ ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்க்க தேவையில்ல ரீசெண்ட் இருக்கிறது நீங்கள் இன் கேஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்டராக இருந்தேன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ நீங்கள் இன்வெஸ்டராக இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ப்ரீவியஸாக இருக்கிற சுங்கம் பார்த்தாலே போதும் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து இந்த பேட்டனில் வந்து நீங்கள் சுங்கி போட்டிங்கனாலே அடுத்து எங்காவது ஒரு மேட்ச் ஆகும் கண்டிப்பாக நீங்கள் லைனில் லிங்க் பண்ணணும் அது மாதிரிலாம் வந்து இங்கே அவசியம் கிடையாது ஒன்ஸ் வந்து ஸ்விங் ஆகிருக்கு அந்த ஸ்விங்குக்கு அப்புறம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து கேண்டில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கேண்டில் மேலே போயிருக்கு அது வந்து சப்போர்ட் ஸ்விங்காக இருக்கும் மேலேருந்து ஸ்விங் ஆகிட்டு ஒரு நாலு கேண்டில் கீழே வந்ததுன்னா அது வந்து ப்ராப்பர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்விங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த லைன் மட்டும் போட்டுட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ப்ரைஸ் வந்து மேலே போனதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து செல் பண்ணுவாங்க ஸோ பை செல் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ட் வேறு எதுக்குமே கிடையாது பை செல் வந்து எப்படி பண்ணுறது எப்படி பை பண்ணுறது எப்படி வந்து செல் பண்ணுறது அதை இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த வந்து சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டாக்குக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த லைன் போட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எங்கே சப்போர்ட் இருக்குது எங்கே ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸ் எப்படி வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபெமிலியர் ஆகும் ஸோ நான் வந்து நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா நான் டக்கு டக்குன்னு போட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் லைன் போடணும் லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அதை வேலிடேட் பண்ணணும் அ